പിറ്റേ ദിവസത്തെ നട്ടുച്ചക്ക് ക്യൂവിൽ നിർത്തുന്ന വിധം രാജ്യത്തെ വളരെ അപകടകരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞൊരു ഭരണാധികാരി രാജ്യം വരിക്കുമ്പോൾ എന്തായി പോകും എന്ന് ഭയം നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ ആ ദിവസത്തിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ അല്ല അന്ന് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏ ഈ കോമൺ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കാരണം ഒരുപാട് നിയമപരമായ മൗലികാവകാശ സംബന്ധിയായ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ധൈര്യസമേതം പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് വെളിവുള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുക എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത്ര വെളിവില്ലാത്തൊരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുമ്പിൽ സാബൂതം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ഇനി ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്ന് വന്നാൽ പോലും മിണ്ടാനാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു എന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ നാം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെയും ഭയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമുക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് ഈ രാജ്യം എത്ര പോയാലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വികാരമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഹൈന്ദവന്റെയും മുസൽമാന്റെയും ബന്ധങ്ങളെ ഒരു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമ്പത്തിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നെഞ്ചളവ് കൊണ്ട് മാറ്റാനാവില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത് വളരെയേറെ ഭീതിയോടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും കൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യം എവിടെ എത്തും എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിധം വളരെ ഭീതിജനകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായി അതിനെ കാണേണ്ടതില്ല കാരണം അങ്ങനൊരു നിയമം ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ മുഴുവനും തച്ചു തകർക്കുക എന്നതാണ് രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു ജനതയിൽ തന്നെ എത്രയോ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കൂടുതൽ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം ഞാനത് ചുരുക്കി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമയം 
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശാപാനുപീകം കേസുണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷഹീറ ബാനു ആണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലെത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ പറയുന്നു മുത്തലാക്ക് നിരോധിക്കണമെന്ന് ആരോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കുചിതമായി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തലാക്കാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ സ്ത്രീ ചെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായി വരേണ്ടത് ഈ മുത്തലാക്ക് ട്രിപ്പിൾ തലാക്ക് നിരോധിച്ചു കിട്ടണമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷഹീറ ബാനുവിന്റെ കഥ എന്താണെന്നറിയോ പത്ത് കൊല്ലമായി ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പീഡനവും അമ്മായിയമ്മയുടെ പീഡനവും ഏക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ഷഹീറ ബാനു ഒരു തലാക്കോ മറ്റോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പിന്നെയും കൂടുകയും ചെയ്തതാണ് നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾ എന്ന പത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന കാലമാടനിൽ നിന്ന് തനിക്ക് മോചനം കിട്ടാനുള്ള വാതിൽ തുറക്കണമെന്നാണോ അടക്കണമെന്നാണോ അവൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കില്ലേ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ഈ ബീഗം ഷാബാനു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ മുസ്ലിം വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് മഹാനായ ഗുലാം മഹ്മൂദ് ബനാത്വാല സാഹിബാണ് ആ ബില്ല് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഗുലാം അഹമ്മദ് ബനാത്തുവാലയെ മഹാനെന്ന് വിളിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും തോന്നുമെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം അല്ല ആയിരം വട്ടം വിളിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ ശരീരത്തു സംബന്ധിയായ കാര്യത്തിൽ എന്തു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ആലോചിക്കണം ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കായികമില്ലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബി പോക്കർ സാഹിബും ഇരുന്ന നിർമ്മാണ സഭയിലാണ് ചില ചില തലേക്കെട്ടുകാരന്റെ ചോദ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ഇവിടെ എന്ത് അവകാശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ മൗലികാവകാശ തത്വങ്ങൾക്കു നേരെയാണ് രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയാൻ ആളില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതെന്നെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നതിന് മതവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് സംബന്ധമായി ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയാണ് പറഞ്ഞത് സി ആർ പി സി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ബീഗം ഷാബാനുവിന് അവന്റെ അവളുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മെയിൻറ്റനൻസ് കൊടുക്കണം അതിനാണ് ആയത്തോതിയത് വലിൽ മുത്തല്ലി മത്താബിൽ മാറൂഫി ഹക്കൻ അലൽ മുത്തീൻ എന്ന ആയത്തോതി കോടതി ആയത്തോതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ആളുകൾ ഖുർആാനും ഹദീത്തും വെച്ച് നേർക്കു നേരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് പോലെ പോകേണ്ടി വന്നു കോടതിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കോടതികൾ അങ്ങനെ പോയിരുന്നില്ല അതാണ് വസ്തുത തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ബീരാൻകുട്ടി വേഴ്സസ് പാത്തുമ്മ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസുണ്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഈ കേസും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീവി കൗൺസിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കേസും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വായിക്കാനാണ് ഞാൻ കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ട് പ്രീവി കൗൺസിലിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാനം പ്രഗൽഭരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് അതിനപ്പുറം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആളല്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റോങ് ഫോർ ദ കോഡ്സ് ടു പുട്ട് ദ റോൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ഖുർആൻ തെറ്റായി പോകും ഖുർആൻ കോർട്ട് പിന്നെ കോടതി സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഖുർആന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയൽ മറിച്ച് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക നിയമങ്ങളോട് തന്നെ എതിരാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ കമന്റേറ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആരാണോ അവരെ അംഗീകരിക്കലാണ് നല്ലത് അതുതന്നെയാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും പറഞ്ഞത് ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ വിച്ച് വി ആർ പുട്ടിങ് ഓൺ എക്സിബിറ്റ് എ ടു ഇസ് ക്വയറ്റ് ഓൺ കോൺസെൻസ് വിത്ത് ദ ഏൻഷ്യന്റ് ലോ പ്രൊമോഗേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇസ്ലാമിക് ലോ ഗിവേഴ്സ് as introduced and interpreted by the courts of the highest authority etto munnadamaya islamiga vyakhyadakalaya mahapanditanmar endano adine vyakhyanichathu adinappuram pogan njangal theyarilla kodathi varnu kodathikida adhigarathe thanne kodathi parimidapaduthiya vishayathil pakshe nammude nattil 1956 nokka parayumbo nammal aalochikkanadu 26 മുതൽ കേരളത്തിലും ഇരുപത്തി ഇരുപതുകളിൽ കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ
അവസാനം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മുടെ കോടതി ധൈര്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വലിൽ മുത്തല്ല കാത്തി മത്ത ഉമ്മിൽ മാറൂഫി ഹക്കൻ അലൽ മുത്തീൻ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സി ആർ പി സി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ഷാബാനുവിനെ തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചിതയായാലും അവൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കപ്പെടണം അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ മേലുള്ള കൈതൊടൽ വന്നപ്പോഴാണ് മെഹബൂബ് എം എൽ ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സൈട്ടു അന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ നടുപ്പെടുത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്റെ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാദത്തമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല മഹാനായ പിന്നെ ഗുലാം മഹ്മൂദ് ബനാത്തുവാല സാഹിബാണ് അന്ന് ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ബില്ലിൽ അതിന്റെ മൂ സെക്ഷൻ മൂന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹമോചിതയായ പെണ്ണിന് ഇദ്ദാകാലത്ത് അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കണം അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബനാത്തുവാല ചെയ്തു വച്ച ബില്ലിനെ പിന്നെ ആരോ ഒന്നുകൂടി കുത്തിക്കുറിച്ചപ്പോ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പോയി അതിങ്ങനെയാണ് ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇദ്ദ ബൈ ദ ഫോമർ ഹസ്ബൻഡ് എന്നാണ് അത് ഏകദേശം അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മെയിൻ്റനൻസും ഗിഫ്റ്റും എല്ലാം വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇദ്ദ ഇദ്ദയുടെ കാലത്ത് തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദ കാലത്ത് അവൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന ചെലവ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഇനി അതിനുശേഷവും ജീവിക്കാനുള്ള കാലത്തേക്കും കൂടി കൊടുക്കാവുന്നതാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് വക്കീലും കോടതിയും കൂടി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പരുവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ സംശയവും ഇതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പേഴ്സണലെ വീട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന എൺപത്തി ആറിലെ ഈ മുസ്ലിം വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ചെലവ് കൊടുക്കാമെന്ന് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലി പോകുന്ന ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് നിരോധിക്കാനല്ലോ മറിച്ചൊരു വക്കീല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ എൺപത്തിയാറിലെ ആക്ട് പ്രകാരമെങ്കിലും ഇവൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന പിന്നെ നഷ്ടപരിഹാര തുക വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തലല്ലേ ചെയ്തതല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയുടെ മുമ്പിലെത്തി ട്രിപ്പിൾ തൊലാക്ക് നിരോധിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അതോടുകൂടി കോടതിയും ഒരു സുവമോട്ടോ കേസെടുത്തു സുവമോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം കേസെടുക്കലാണ് കോടതിക്ക് അങ്ങനെ ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് കോടതി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്ത് അതോടുകൂടെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നിയമിക്കുന്ന ലോ കമ്മീഷൻ ഒരു വലിയ സർവേയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സർവേ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അതായത് ശരീരത്തു സംബന്ധിയായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിൽ വെക്കുകയും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്യാനുള്ള സർവേയുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുന്നു ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുക്കെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് എന്താണ് സത്യം എന്താണ് സത്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒരു പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയായ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി അവരുടെ വാപ്പയുടെ സ്വത്ത് സഹോദരൻ മാത്രം പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീവി കൗൺസിലിൽ കേസ് കൊടുത്തു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ കാലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീവി കൗൺസിൽ കേസ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ വലിയ പ്രസംഗം നടത്തിയ സമയങ്ങളാണ് മല്ല ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇവർക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഉണ്ടോ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീവി കൗൺസിലിൽ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എന്റെ വാപ്പയുടെ സ്വത്ത് സഹോദരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീവി കൗൺസിൽ പഞ്ചാബിലെ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിന്റെ പഞ്ചാബ് പ്രദേശത്തെ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിൽക്കുന്ന പഞ്ചാബ് പ്രദേശത്തെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അവിടുത്തെ സാധാരണ കസ്റ്റമറിയിലോ അതായത് പാരമ്പര്യ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വത്തവകാശം ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുകയാണ
അന്ന് പഞ്ചാബ് പെൺകുട്ടി ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ് എന്റെ അവകാശമാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പ്രകാരം എന്റെ സഹോദരൻ പിടിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ വാപ്പയുടെ സ്വത്ത് അതെനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള ആ അർത്ഥത്തിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അന്ന് കോടതിയോട് പറഞ്ഞത് അത് പ്രകാരമാണ് അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി ഒരു മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയാം ആ ആക്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഏതു രാജ്യത്തും ജീവിക്കാൻ അനിവാര്യമായ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് അനിവാര്യമായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തി ജീവിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് നമ്മൾ ഫിക്കയിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് ഫിക്കയിന്റെ നാല് ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് വിവാദത്താണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നെ മുനാക്കഹാത്താണ് മറ്റൊന്ന് മുഹാമലാത്താണ് മറ്റൊന്ന് ജിനായാത്താണ് വിവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അത് അവന്റെ സ്വകാര്യമായ ജീവിതമായതുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമായി ഒരു പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ധിയോ പരിപാടിയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാദത്തിലൂടെ ചർച്ചയും ആകുന്നില്ല അതേസമയം നിക്യാഹ് വരുന്നോടത്ത് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എങ്ങനെ നിക്യാഹ് ചെയ്യണം രണ്ടു പേര് തമ്മിലാണ് ദാമ്പത്യം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടു പേർ കൂടിച്ചേരുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതൊരു അക്കതാണ് അതൊരു നല്ല അക്കതാണ് അതൊരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഒരു ഫ്രെയിം എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ആ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നോടത്ത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് അവന്റെ ഇസ്ലാമികമായ ശരീരത്തെ അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയമം പാലിക്കണം അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തൊരു നിയമം ഉണ്ടാകും ആ നിയമം പാലിക്കണം ഈ രണ്ടാമൊരു നിയമത്തിൽ ഏതെടുക്കണം നാം പറയും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് പോകണം ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിലും നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുമായി യാതൊരു അർത്ഥത്തിലും ഇടപെടുന്നേയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു വലിയ നിയമ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നു തുറന്നു പറയാലോ സെബാസ്റ്റൻ പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ ലോ മുസ്ലിങ്ങളുടേതാകണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം സെബാസ്റ്റൻ പോളിനോട് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ലോ ആണ് അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആ ചർച്ചക്ക് ഞാൻ പോണില്ല ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം പോലും ഇസ്ലാമിക നിയമവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോന്നും എടുത്താൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനല്ല കൊടുന്നത് മറിച്ച് മുഗള കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റിയത് അതിൽ ഓരോ നിയമങ്ങളെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഓരോ നിയമത്തെയും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒരു കുറ്റ വിചാരണ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പീനൽ കോഡ് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടേത് മാത്രമാകണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിനായാത്ത് അതാരുടെ ബാധ്യതയാണ് ജിനായത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാധ്യതയല്ല ഒരാൾ പറയാണ് മൂന്ന് വക്കത്തേയുള്ളൂ നമസ്കാരം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി ആരും കാണാത്തോടത്ത് വച്ച് അയാളെ ശരിപ്പെടുത്തി പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ നിരന്തരം പേടിക്കേണ്ടി വരില്ല നന്നായി ഫിക്കു പഠിച്ചൊരു പണ്ഡിതന് എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും വ്യക്തിപരമായോ സമൂഹം എന്ന നിലയിലോ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുവൻ കള്ളു കുടിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ കള്ളു കുടിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവനെ ഹദ്ദടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ എന്ത് അധികാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരാൾ പരസ്യമായി കൃത്യം ഷെർത്തത്ത ഒരു വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ ആ ഷെർത്തത്ത വ്യഭിചാരത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന ഹദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ എന്തു രീതിയാണ് എന്ത് അധികാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ അധികാരം നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്
അതുപോലെ ഒന്നായിരിക്കണം ഇപ്പോ ജെ സി ബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നതും അതാ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാകണം ഭരണകൂടങ്ങളെ നിരന്തരം താങ്ങി നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനായില്ല അത് ആരുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഗവൺമെന്റുകളുടെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം അപ്പോ പിന്നെ എന്തിലേ നമുക്കൊരു മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ വക്കുഫ് സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ മരണാന്തര സ്വത്തുവീതങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ഒരുത്തനോട് ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടാണ് നീ ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്തു ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിനോട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതായത് ഭരണഘടനാ അനുസൃതിയായി എന്റെ സ്വകാര്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് ഗവൺമെന്റ് കൈയിടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ ഇസ്ലാമിക ജീവിതത്തിൽ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവളെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പറയുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ ഇവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നത് അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നു നാം ഒരു മൂന്ന് വക്കത്തെ നമസ്കാരമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്നും പറയേണ്ടില്ല പരസ്യമായി എല്ലാ ഷർത്തുമൊത്ത ഒരു വ്യഭിചാരം നടന്നതിന്റെ പേരിൽ അയാൾക്കെതിരെ ഹദ്ദ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരില്ല അതേസമയം നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഷർത്തുകൾ പാലിക്കാതെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തതെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അതിന് വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരും ഈ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആ ചുരുങ്ങിയെടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഈ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പരിമിതമായ വിഷയങ്ങളിൽ ദ ലോ ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഇൻ കേസസ് വേ ദ പാർട്ടീസ് ആർ മുസ്ലിംസ് ഷാൽ ബി ദ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ആ പറയപ്പെട്ട അതായത് വിവാഹം വിവാഹാനന്തരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പിതൃ സ്വത്തുമായി അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തര സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് വിഷയങ്ങളിൽ ദ ലോ ഓഫ് ഡിസിഷൻ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വേർ ദ പാർട്ടീസ് ആർ മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കക്ഷികളെങ്കിൽ ഷാൽ ബി ദ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ അങ്ങനെ വന്നാൽ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ മതി ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതിലെന്താണ് ഒരു അമുസ്ലിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ വകവച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടു പേര് മുസ്ലിങ്ങളാവുകയും അവർക്ക് കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസരിച്ച് തന്നെ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ കോടതി ആ രീതിയിലേ തീരുമാനിക്കൂ എന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഷാൽ ബി ദ മുസ്ലിം പേഴ്സണല്ലോ ഇനി ഒരു പെണ്ണ് പറയാണ് എനിക്ക് ഏതായാലും ആ വിവാഹം ഒന്നും പറ്റൂല നിക്യാഹ് കഴിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൃത്യമായി രാജ്യത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് പോകാം നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പം പണ്ട് മഹാനായ ഉമർകാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രപരമായ പിൻബലവും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു രസകരമായ തമാശ പോലെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം പലിശ എനിക്കൊന്ന് ആലാലാക്കി തരണമെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മഹാനോർ ഓടിച്ചു രണ്ടാമതും ചെന്നു പിന്നെ പലപ്പോഴും ചെന്നു അവസാനം പറഞ്ഞു നിന്റെ വാപ്പാടെ പേരെന്താ വെച്ചു വാപ്പാടെ പേരും പറഞ്ഞു നിന്റെ പേരെന്താ വെച്ചു പേരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാൽ നിനക്കാവാന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാരും മഹാന്മാരായ ആലിമിയങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആലോചിച്ചു എന്താ മൂപ്പരം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവസാനം മൂപ്പരടുത്ത് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവൻ അള്ളാന്റെ ദീന്റെ ശരീരത്ത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അതായിട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവൻ അവന്റെ വഴിക്ക് പോകാം മുസ്ലിം പേഴ്സണലോ ആവശ്യമുള്ളവരോട് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം പേഴ്സണലോ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ നിയമം പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് അതിനപ്പുറം ഒരു പെണ്ണ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണ് പറയുന്നു അതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്ത് നിയമം ഉണ്ടെന്ന് രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ലാത്ത പോലെയാണ് ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ
ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിലെ അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ സാമൂഹിക നീതിയുടെ കാര്യത്തിലും അവരെ ചൂഷണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ ചില നടപടികൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സഹോദരിമാരെ എന്ന് വിളിക്കണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ശൈശവ വിവാഹം നടത്തി മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സഹോദരിമാരെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കേൾക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കണ്ണുനീരിന്റെയും തേങ്ങലിന്റെയും കരച്ചിലിന്റെയും ശബ്ദം തന്റെ നേരെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് വേണം ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അക്രമകാരികൾ എന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാൻ പെട്രോൾ ബോംബുകളുമായി വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ആക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ നീ ചത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരാൾ എന്നാണ് ജക്കിയ എന്ന പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പരാതി പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ജക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഹ്സാൻ ജിഫ്രി എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെയും മുപ്പതംഗ കുടുംബത്തെയും ഒരു പറ്റം ഭ്രാന്തന്മാർ ഭീകരമായ തീവ്ര ഹിന്ദു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭ്രാന്തന്മാർ പെട്രോൾ ഡോളോറിസ് പിന്നെ പെട്രോൾ ബോംബുകൾ കൊണ്ട് കത്തിച്ചു ചാമ്പലാക്കിയതിന്റെ കഥയാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ രാജ്യം ഗുജറാത്തിലെ കലാപങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി നാം കണ്ട വൈദവ്യത്തിന്റെ തീരാവേദനകൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മുത്തലാഖിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്വന്തം അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളൊക്കെ വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെയൊക്കെ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കലിക്ക് നിർത്തില്ല ഒരു രാഹുൽ അയാളുടെ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സിൽ പോയി ക്യൂ നിന്നതിന്റെ പേരിൽ എൺപതും തൊണ്ണൂറും വയസ്സുള്ള അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി ക്യൂ നിർത്തിയിട്ട് കാശ് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാജ്യത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തധികാരം എന്തധികാരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പണിയില്ല ദലിത് അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറയുന്നു എന്നിട്ടാണ് വിശന്നു വലഞ്ഞ അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരൻ പാവം ദളിതൻ ഒരു പശുവിന്റെ തോലിരിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇത് കണ്ടോളണം എന്ന് ഹിന്ദു തീവ്രവാദി പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിയത്താണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പർദ്ധയാണ് ഭിന്നതയാണ് ധ്രുവീകരണമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് ആയിരം വട്ടം പറയാൻ സാധ്യമാകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുകളാണെന്ന് വർത്തമാന ഇന്ത്യ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാടിന്റെ ഏകതക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലില്ല വിശദീകരിക്കുന്നില്ല തലാക്ക് സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എത്ര മനോഹരമായി പറഞ്ഞതാണ് തലാക്ക് ഉണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വക്കീൽമാരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഡൈവോഴ്സ് നടത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര കൊല്ല നടക്കണം അപ്പോ എല്ലാവരും ദാമ്പത്യം തുടങ്ങുന്നത് നല്ല നിലക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കും കിട്ടണമെന്നൊക്കെ വലിയ ദുവാ ചെയ്ത തുടങ്ങാം പക്ഷേ എവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കുടുങ്ങിയാലോ കുടുങ്ങിയാലൊന്ന് തിരിഞ്ഞു കിട്ടണമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നോടത്ത് എന്തു ചെയ്യും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസാചാര പ്രകാരം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ ഇത് പിരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ദൈവം കൂട്ടിയതാണ് പിന്നെ അവസാനം എങ്ങനെ പിരിയാന്നറിയോ അടുക്കളയിൽ ഒരു ഗ്യാസ് പൊട്ടി ഭാര്യ മരിച്ചു ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം മുപ്പരാളെ ചെയ്തത് എന്താ കാരണം ഇതൊന്ന് ഇനി അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണത്താൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അവസാനം സഭയെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് അതിനൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ ഡൈവോഴ്സ് കിട്ടാൻ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇതെത്ര സുഖാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ശരിയായ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് അത് സംബന്ധമായി മഹല്ലുകളും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ നല്ല നിലക്കല്ലേ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമാവുക അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ആ കണക്കിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ കണക്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരൊറ്റ കൊല്ലം പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്ലുവാനും കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനും കേസ് മലപ്പുറം ജില്ലക്കുള്ളൂ ആകെ മലപ്പുറം ജില്ലയല്ലേ പ്രശ്നം അവിടെ തീപ്പൊട്ടി കൊള്ളി ഒരിച്ചെങ്ങാനും പൊട്ടിയാൽ അത് ഹിരോഷിമയിൽ പൊട്ടിയ ബോംബിനേക
നാരായണീയം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തവന്റെ നെഞ്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നാരായണീയത്തിന്റെ കർത്താവ് മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി ജന്മം നൽകപ്പെട്ടത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സവർണ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ എന്റെ കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്ടാനമാണ് ഞാനിപ്പാൻ എഴുതിയത് ആ പുണ്ടാനം പെരിന്തൽമണ്ണയിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലേ പുണ്ടാനം നമ്പൂരിയാണ് അധ്യാത്മ രാമായണത്തിന്റെ കർത്താവാകുന്ന പിന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ ഇനി പോകട്ടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ കടന്നു വന്ന ഏതഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിരുന്ന് ലോക കമ്മ്യൂണിസത്തെ തന്റെ തൂലിക കൊണ്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും അത് സംബന്ധമായ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അർത്ഥത്തിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞ പ്രഗത്ഭനായ ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഏലംകുളം മനക്കലെ ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ആ ഏലംകുളം മനക്കലെ ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ഉസ്താദ് എന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന വി ടി നമ്പൂതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് നീ ജന്മത്തിന്റെ കുഴപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രകാരൻ ആരാണ് അത് എ പി ജെ അബുൽ കലാമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്ന മൗലാന മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ഉൾപ്പെടെ എത്ര പ്രഗത്ഭർ അപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അസഹിഷ്ണുതകൾ പെരുക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് നാം കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ശരീരത്തെന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്ന ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് തൊലാക്ക് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുത്തലാക്ക് അള്ളാഹു തൊലാക്ക് പോലും അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അബുഗദുൽ ഹലാൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അബുഗദുൽ ഹലാൽ ഖിസാസിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെ കൊന്നാൽ അയാൾക്ക് പകരമായി പ്രതിക്രിയ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കപ്പെടുന്നോടത്ത് ആ ഖിസാസ് അബുഗദുൽ ഹലാൽ ആണെന്ന് പുണ്യനബി പറഞ്ഞില്ല അതേസമയം തൊലാക്ക് അബുഗദുൽ ഹലാൽ ആണ് അബുഗദുൽ ഹലാൽ ഇന്ദല്ലാഹി അത്തലാഖ് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഷറഹുൽ മഹാദബ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം كان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع لهره إن سيدنا فاروق رلي الله تعالى عنه إن خلافة إنك على التكورة سبارين كان عمر عمر بن خطاب دنغل آيرنو آيرنو إذا أتي برجل إذا أتي برجل آننجل نمكو پاريا ما آيرنو أبدا ورال ما ترانن أنجل إلا إذا أتي برجل ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾ അങ്ങനെ മഹാനവകളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയെ മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയ മുത്തലാക്ക് വീരനെ എങ്ങാനും മഹാനവകൾ കണ്ടാൽ ഔജ അലഹ്റഹു നല്ല അടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഔജ അലഹ്റഹു അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതിനെതിരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു വാതിൽ എന്തിനു തുറക്കപ്പെട്ടു ആ വാതിൽ അനിവാര്യമായ സമയത്ത് മാത്രം തുറക്കാൻ വേണ്ടി വച്ചത് മാത്രമാണ് വിമാനത്തിന്റെ എക്സിറ്റ് ഡോഡുകൾ വിമാനം പറക്കുമ്പോ തുറക്കാനുള്ളതല്ല കുടുങ്ങിയാൽ തുറക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ എക്സിറ്റ് ഡോർ ആണ് സത്യത്തിൽ തൊലാക്ക് ആവശ്യമായ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ മാത്രം തുറക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇസ്ലാം ആ നിലയിൽ ശരീരത്തിനെ പഠിക്കാനും ശരീരത്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പറയാനും നല്ലൊരു ചാൻസ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ ഏതായാലും സമയം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം സത്യത്തിൽ ട്രെയിൻ സമയം വളരെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇനി ഒരു നമസ്കാരങ്ങളും നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു പോകണം ഇഷാല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ കൂടൽ നമ്മുടെ ഈ പിരിയൽ നമ്മുടെ ഈ യോജിപ്പുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലും യോജിക്കാനുള്ള കാരണമാക്കി തരട്ടെ വാഹൃദവാൻ അഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും